హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది ఈ ఫర్ ఇంజనీర్ ముందుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అయ్యి మంచి సీజీపీఏ తెచ్చుకున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి నా శుభాకాంక్షలు ఈరోజు నేను ఒక ట్రిపుల్ ఐటీ స్టూడెంట్గా ట్రిపుల్ ఐటీ అంటే ఏమిటి ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్ ఎలా వస్తుంది ట్రిపుల్ ఐటీలో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కటి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ట్రిపుల్ ఐటీ అబ్రివియేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దీన్ని మామూలుగా బయట ట్రిపుల్ ఐటీ లేదా ఆర్జుకేటీ అని పిలుస్తారు ఆర్జుకేటీ అని ఎందుకు అంటారంటే ఇది రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ పరిధిలోకి వస్తుంది ఆర్జుకేట్ అబ్రివియేషన్ వచ్చేసి రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్ ఈ ట్రిపుల్ ఐటీలు స్థాపించడానికి గల కారణం మధ్యతరగతి కుటుంబంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మంచిగా చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఉన్నతమైన విద్యను అందించడానికి ఈ ట్రిపుల్ ఐటీలను రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ చేశారు అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మూడు ట్రిపుల్ ఐటీస్ కలవు ఒకటి కడప జిల్లాలో ఉండే ఇడుపులపాయ రెండు కృష్ణా జిల్లాలో ఉండే నూజివేడు మూడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉండే బాసర మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్గా తెలంగాణగా విడిపోయిన తరువాత మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు కొత్త ట్రిపుల్ ఐటీలను ఏర్పరిచారు ఒకటి ట్రిపుల్ ఐటీ ఒంగోలు రెండు ట్రిపుల్ ఐటీ శ్రీకాకుళం ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఒక ట్రిపుల్ ఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు ట్రిపుల్ ఐటీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఆ ట్రిపుల్ ఐటీ లేకి ప్రవేశానికి కావలసిన అర్హతల గురించి నేర్చుకుందాం నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఈ ట్రిపుల్ ఐటీలు స్థాపించడానికి గల ముఖ్య కారణం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో టెన్త్ క్లాసులో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి మంచి సీజీపీఏ తెచ్చుకున్న విద్యార్థుల కోసం వారికి ఉన్నత విద్యను అభ్యసింపజేయడానికి ఈ ట్రిపుల్ ఐటీలు స్థాపించారు అందుకే ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ ప్రవేశాలలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టెన్త్ క్లాసులో మంచి సీజీపీఏ తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్కు మాత్రమే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు మామూలుగా మనం ప్రైవేట్ స్కూల్లో చూస్తే వారికి ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన విద్యార్థులకి జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ప్రైవేట్ స్కూల్లో టెన్ సీజీపీఏ వస్తే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో నైన్ పాయింట్ సెవెన్ సీజీపీఏ వచ్చిన వారికంటే ఎక్కువ అది ఎలాగంటే నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే మనకు టెన్ పాయింట్ వన్ టెన్ పాయింట్ వన్ అనేది గవర్నమెంట్ స్కూల్ విద్యార్థులకు వర్తిస్తుంది అదే ప్రైవేట్ విద్యార్థులకి టెన్ సీజీపీఏ అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ విద్యార్థి అప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫోర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ కాబట్టి మామూలుగా మనకి ఈ ట్రిపుల్ ఎయిటీ సీట్ అనేది గవర్నమెంట్ విద్యార్థులకు ఎక్కువ వస్తుంది అది ఎలాగంటే మామూలుగా ఈ ట్రిపుల్ ఎయిటీలలో ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ తీసుకుంటారు ఆ విధంగా పోలిస్తే మామూలుగా మండలంలో ఒక్కరికైనా కానీ మామూలుగా ప్రైవేట్ స్కూల్లో విద్యార్థుల కంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ విద్యార్థులకు ఏ ఒక్కరికి సీటు వచ్చినా కానీ ఆ సీట్ అనేది అతనికే వెళ్తుంది ముఖ్యంగా ఒక మండలంలో మ్యాక్సిమం వన్ టూ త్రీ ట్రిపుల్ ఎయిటీ సీట్స్ వస్తాయి అలా కాకుండా వేరే వేరే మండలాలు అంటే మన దగ్గరలో ఉండే మండలాల్లో పూర్తిగా తక్కువ సీజీపీ అనేది విద్యార్థులకు వస్తే ఒక మండలంలోని ఎక్కువ సీట్లు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ విధంగా ట్రిపుల్ ఐటీ అనేది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన విద్యార్థులకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్ రావడానికి టెన్త్ క్లాసులో మంచి సీజీపీఏ వచ్చి ఉండాలి అదేవిధంగా క్యాస్ట్ పరంగా కూడా ఇందులో రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి మరియు ఎన్సిసి లేదా ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్స్ కూడా ఇందులో రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది తప్పకుండా ఎవరైనా కానీ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్కి అయితే తక్కువ సీజీపీఏ తోటే మామూలు మన ట్రిపుల్ ఎయిటీ సీట్ అనేది వస్తుంది కావున కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సీజీపీఏ వచ్చినా కూడా మామూలుగా మీకు ఈ పిహెచ్ సర్టిఫికెట్స్ ఉంటే కనుక అప్లై చేయండి అదేవిధంగా ఆర్మీలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ ఆర్మీ మెన్ యొక్క చిల్డ్రన్స్ కూడా ఇందులో కొంతవరకు రిజర్వేషన్ అనేది వర్తిస్తుంది మరియు మీకు స్టేట్ లెవెల్లో కానీ నేషనల్ లెవెల్లో కానీ స్పోర్ట్స్లో సర్టిఫికెట్స్ ఉంటే అవి కూడా మీరు మీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఇన్క్లూడ్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా స్పోర్ట్స్లో కూడా కొంతవరకు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది మరొక ముఖ్య గమనిక ఓసీబీసీ స్టూడెంట్స్కి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒక్క తేదీ కంటే ముందుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండి ఉండకూడదు అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండి ఉండకూడదు ఇప్పటి వరకు మనం ట్రిపుల్ ఐటీ అంటే ఏమిటి ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్ రావడానికి కావలసిన అర్హతల గురించి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ట్రిపుల్ ఐటీలో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకుందాం టెన్త్ క్లాసులో మంచి సీజీపీఏ తెచ్చుకొని ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్ సాధించిన తరువాత ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజీలో ఆరు సంవత్సరాల బీటెక్ కోర్స్ చదవాల్సి వస్తుంది ఈ ఆరు సంవత్స
మామూలుగా మనం ఈ టూ ఇయర్స్ తర్వాత బీటెక్ కోర్సు లేక ఎంటర్ అవుతాము ఈ ట్రిపుల్ ఐటి కాలేజీలో ఆరు బ్రాంచులు కలవు ఈ రెండు సంవత్సరాల పీయూసీ కోర్సులో సాధించిన సీజీపీ ఆధారంగా ఇంజనీరింగ్లో బ్రాంచులు ఇవ్వబడతాయి ఈ బీటెక్ కోర్సులో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగు మరియు కెమికల్ ఇంజనీరింగు సివిల్ ఇంజనీరింగు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగు మెకానికల్ ఇంజనీరింగు మెటలర్జికల్ అండ్ మెటీరియల్ ఇంజనీరింగ్ అనే సిక్స్ బ్రాంచెస్ మన కాలేజీలో కలవు ఇప్పుడు మనం కాలేజ్ ఫీజు విషయానికి వస్తే మామూలుగా ఈ కాలేజీలో చదవడానికి ప్రతి ఒక్క సంవత్సరానికి లక్ష ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కానీ ట్రిపుల్ ఐటీ సీటు వచ్చినందువల్ల మనకు ప్రతి ఒక్క సంవత్సరానికి పీఈసీ కోర్సులో కేవలం ముప్పై ఆరు వేలు మరియు బీటెక్ కోర్సులో నలభై ఐదు వేల రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది అందులో కూడా మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఓసీ వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందలు మరియు ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా ఇవ్వడంతో మనము కేవలం మ్యాక్సిమం ఓసీ వాళ్ళు అయితే లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే సంవత్సరానికి పే చేయాల్సి వస్తుంది ఈ విధంగా తక్కువ ఖర్చుకే మనకు ఆరు సంవత్సరాల ఈ బీటెక్ కోర్సుని అద్భుతంగా మనము ఉన్నత విద్యతోటి ఉన్నత విలువలతోటి ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజీలో మనము చదవచ్చు ఇప్పటి వరకు మనము ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజ్ స్టడీ కోర్సెస్ గురించి మరియు కాలేజ్ ఫీజు గురించి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనము కాలేజ్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ గురించి మరియు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ గురించి నేర్చుకుందాం ముఖ్యంగా మన ట్రిపుల్ ఐటీలో మొదటి సంవత్సరం నుంచే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ల్యాప్టాప్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మరియు స్పోర్ట్స్కి మరియు అకాడమిక్స్కి సపరేట్ సపరేట్ యూనిఫామ్స్ షూస్ అలాగే మామూలుగా మనము మార్నింగ్ వేళలో స్నాక్స్ అదేవిధంగా సాయంత్రం స్నాక్స్ మంచి భోజనము అదేవిధంగా హాస్టల్స్ ప్లే గ్రౌండ్ ప్రతి ఒక్కటి మన కాలేజీలో విద్యార్థులకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మన కాలేజీలో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కోసం ల్యాబ్ ఫెసిలిటీసు చాలా బాగుంటాయి మరియు మన యొక్క స్టడీస్లో కూడా ల్యాబ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా ఉన్నతంగా ఉంటాయి దీనికి తోడు మనము నేషనల్ లెవెల్ టెక్నికల్ ఫెస్టివల్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం అభియంతు పేరుతోటి మనము నేషనల్ వైడ్ స్టూడెంట్స్ని గ్యాదర్ చేస్తూ మన కాలేజీలలో అద్భుతంగా టెక్నికల్ ఫెస్టివల్స్తో పాటు కల్చరల్ ఫెస్టివల్స్ కూడా జరుపుతాము ఇప్పటి వరకు మనము ట్రిపుల్ ఐటీ గురించి మొత్తం నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్ ఎలా అప్లై చేయాలి మరియు అప్లై చేయడానికి కావలసిన సర్టిఫికేట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్కి అప్లై చేయడానికి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేయాలి అదేవిధంగా తెలంగాణ విద్యార్థి అయితే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేయాలి ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ట్రిపుల్ ఐటీస్కి అడ్మిషన్స్కి నోటిఫికేషన్ ఇంకా విడుదల అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ట్రిపుల్ ఐటీ బాసరాకి నోటిఫికేషన్ ఇరవై ఆరో తేదీ ఏప్రిల్ మంత్లో రిలీజ్ అయింది ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇరవై నాలుగు మే యొక్క అంటే దాదాపు మూడు రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఇప్పటి వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోండి ఇదే లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి తెలంగాణ విద్యార్థులు తొందరగా ఇరవై నాలుగో తేదీ మే లోపల ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోండి అదేవిధంగా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆ ప్రింట్అవుట్ అప్లికేషన్ మీ సేవ అతను మీకు ఇస్తాడు ఆ ప్రింట్అవుట్తో పాటు మీరు కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ అసైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అవి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఆ టీఎస్ ఆన్లైన్లో ఇచ్చే రిసిప్టు అలాగే మీ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ హాల్ టికెట్టు మరియు ఒకవేళ మీరు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయితే మీ యొక్క పిహెచ్ సర్టిఫికేట్ని అదేవిధంగా మీరు ఏదన్నా ఎక్స్ఆర్ఎం పీపుల్ యొక్క చిల్డ్రన్ అయితే వారి యొక్క సర్టిఫికేట్స్ని అదేవిధంగా మీ యొక్క ఎన్సిసి లేదా స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్స్ని కూడా వాటితో పాటు అటాచ్ చేసి మీరు నేను చూపించినటువంటి ఈ యొక్క అడ్రస్కి పోస్ట్ చేయాలి మీరు పోస్ట్ చేసిన ఈ హార్డ్ కాపీస్ థర్టీ ఫస్ట్ మే లోపల మీరు పంపించిన అడ్రస్కి ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వాలి అలా రీచ్ అవుతేనే మీ యొక్క అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు లేకపోతే చేయరు అందున కాబట్టి మీరు స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ లేదా రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ మీ యొక్క హార్డ్ కాపీస్ని పోస్ట్ చేయాలి మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారో లేదో మీకు టెన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మళ్ళీ రిజల్ట్ అనేది ఇస్తారు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ట్రిపుల్ ఐటీస్కి మనకు నోటిఫికేషన్స్ వదలలేదు ఒకవేళ వదిలితే దాదాపు ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూన్లో వదులుతారు వదిలిన వెంటనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ట్రిపుల్ ఐటీస్కి ఎలా అప్లై చేయాలో మళ్ళీ ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ని మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రస్తుతం తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ తొందరగా అప్లై చేసుకోండి ఈ విధంగా 
ట్రిపుల్ ఐటీకి అప్లై చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీ సేవలో కానీ టీఎస్ ఆన్లైన్లో కానీ రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై రూపాయల వరకు ఓసీవీసీ వాళ్ళు పే చేయాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా నూట యాభై నుంచి రెండు వందల వరకు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు పే చేయాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్స్ లోకల్ వారికి అంటే అదే స్టేట్ వారికి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ మరియు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అదర్ స్టేట్స్ వారికి రిజర్వేషన్ కల్పిస్తారు ఒకవేళ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థి అయి ఉండి తెలంగాణలోని బాసరాకు అప్లై చేయాలి అంటే మీరు మీ సేవలో రెండు వందల యాభై రూపాయలు పే చేసి మీరు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్లోకి అప్లై చేయాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్లో మాత్రమే మీకు సీట్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ట్రిపుల్ ఐటీకి అప్లై చేయాలంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అదేవిధంగా టూ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ టీఎస్ ఆన్లైన్లో పే చేసి అప్లై చేయాలి ఆ విధంగా మీరు అవుట్ సైడ్ అవుట్ స్టేట్ అదర్ స్టూడెంట్స్గా మీరు ఆ గ్రూప్లోకి వస్తారు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ట్రిపుల్ ఐటీస్ అడ్మిషన్స్ యొక్క నోటిఫికేషన్ విడుదల అవ్వలేదు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూన్లో విడుదల చేస్తాయి ఉంది ఒకవేళ విడుదలైతే మీకు మళ్ళీ ఎలా అప్లై చేయాలో ఒక వీడియో ద్వారా తెలుపుతాను మాకు మీ వీడియోలు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ ఫర్ ఇంజనీర్